പാലക്കാട് മത്സ്യ മാംസ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മലിനജലം ദേശീയ പാതയിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നതായി പരാതി മാർക്കറ്റിൽ മാംസ കച്ചവടം നടക്കുന്നത് യാതൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് കടൽക്ഷോഭം ശക്തം മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി വടനപ്പള്ളി പൊക്കാഞ്ചേരിയിൽ മൂന്ന് വീടുകൾ അപകട ഭീഷണിയിൽ എരുമപ്പട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭൂരിഭാഗം ഹോട്ടലുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി പുതുക്കാട് മത്സ്യ മാംസ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മലിനജലം ദേശീയപാതയിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതായി പരാതി പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് മാംസാവശേഷങ്ങൾ അടങ്ങിയ മലിനജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നത് ഇതിനെതിരെ പുതുക്കാട് വികസന സമിതി അധികൃതർക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാർക്കറ്റിൽ പരിശോധന നടത്തി വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാതെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ മാംസകച്ചവടം നടക്കുന്നത് നിരവധി തവണ പഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യവകുപ്പും അടച്ചുപൂട്ടാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ കച്ചവടം നടക്കുന്നത് മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മലിനജലം സമീപത്തുള്ള കാനയിലൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നത് കാലവർഷം ശക്തമായതോടെ കാനയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന മലിനജലം ദേശീയപാതയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് പുതുക്കാട് സെന്ററിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും മലിനജലം കെട്ടിക്കിടന്ന ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുൾപ്പെടെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർക്ക് മലിനജലത്തിലൂടെ നടന്നുപോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ദേശീയപാതയോർത്തും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് മൂലം സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനും സാധ്യതയേറെയാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയാതെ അധികൃതർ വലയുന്നത് മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റോഡിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടുന്ന മാർക്കറ്റിലെ കച്ചവടക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും മാർക്കറ്റിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മത്സ്യ മാംസ കച്ചവടം നിരോധിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് കടൽക്ഷോഭം ശക്തം മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി എറിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ ലൈറ്റ് ഹൌസ് മുതൽ എടവിലങ്ക് കാര വാ കടപ്പുറം വരെയുള്ള പ്രദേശത്താണ് കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളത് എറിയാട് ആറാട്ട് വഴി കടപ്പുറത്ത് ഇരുപതോളം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി എറിയാട് പേ ബസാർ കടപ്പുറത്ത് പത്തോളം വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുടുംബങ്ങളെ മുനക്കൽ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി എറിയാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം തീരദേശ റോഡ് കടലെടുത്തു ഇവിടങ്ങളിൽ നിരവധി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ നിലംപതിച്ചു തീരപ്രദേശത്തെ തോടുകളും പുരയിടങ്ങളും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് പലയിടങ്ങളിലും ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി മലിനമായി കടൽ ഭിത്തി കടന്നെത്തിയ തിരമാല ഏകദേശം നൂറ് മീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ പ്രളയം സൃഷ്ടിച്ചു എടവിലങ്ങിൽ കാരവാ കടപ്പുറത്ത് കടലേറ്റം ശക്തമാണ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വാടാനപ്പള്ളി പൊക്കാഞ്ചേരി മേഖലയിൽ കടൽക്ഷോഭം ശക്തം ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ പൊക്കാഞ്ചേരിയിൽ മൂന്ന് വീടുകൾ അപകട ഭീഷണിയിലായി പ്രദേശത്തെ ആറു വീടുകൾ കനത്ത വെള്ളക്കെട്ടിലാണ് ഏതാനും വീട്ടുകാർ വാടക വീടുകളിലേക്ക് ഇതിനകം താമസം മാറി ശക്തമായ തിരമാലകൾ കരയിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചു കയറുകയാണ് തകർന്ന കടൽ ഭിത്തിയും കവിഞ്ഞെത്തുന്ന വെള്ളം കൈത്തോട് വഴി പൊക്കാഞ്ചേരി പുഴയിലേക്കാണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് തിരമാലയ്ക്കൊപ്പം ഒഴുകിയെത്തുന്ന മണൽ നിറഞ്ഞ് തോട് ചിലയിടങ്ങളിൽ നികന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തോടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ തോതിൽ ആഴം രൂപപ്പെട്ടത് വലിയ അപകട ഭീഷണിയും ഉയർത്തുകയാണ് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ തോട് മറികടന്നാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് പൊക്കാഞ്ചേരിക്ക് തെക്ക് വാടാനപ്പള്ളി മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സുഗന്ധിനി ഗിരിയുടെ വീട് കടൽവെള്ളം ചുറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ് പ്രദേശത്തെ പല വീടുകൾക്ക് ചുറ്റുമായി മണൽ ചാക്കുകൾ നിരത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എരുമപ്പട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി മഴക്കാല രോഗങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികളും തടയുന്നതിന് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ശലമോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത് ഭൂരിഭാഗം ഹോട്ടലുകളും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി മാലിന്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കാതെയാണ് പല ഹോട്ടലുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്
തനിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പുത്തൻചിറ കിഴക്കുമുറി പാനിക്കുളം പറയതിനായ തോമസിന്റെ മകൾ അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള ലിസിയാണ് മരിച്ചത് മൃതദേഹത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പഴക്കമുള്ളതായി സംശയിക്കുന്നു വിവാഹിതയല്ലാത്ത ഇവർ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് മൃതദേഹം തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി മാള പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കയ്പമംഗലം പുതിയകാവിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇടിച്ച് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വീട്ടമ്മ മരിച്ചു പുതിയകാവ് തളിയപ്പാടത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യ അറുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള ബീവിയാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ദേശീയപാതയിലായിരുന്നു അപകടം വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരികയായിരുന്ന ഇവരെ ദേശീയപാത മുറിച്ചു കിടക്കുന്നതിനിടെ എറണാകുളത്തേക്ക് പോയിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു വല്ലക്കുന്നിൽ ബൈക്ക് തെന്നി വീണ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു ചാലക്കുടി പരിയാരം സ്വദേശി കല്ലേരി വീട്ടിൽ അറുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ജോസഫാണ് മരിച്ചത് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടം ഇരിങ്ങാലക്കുട കച്ചേരിപ്പടി ദേശത്ത് കുറുപ്പത്താടൻ ചന്ദ്രൻ മകൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള മഹേഷ് ചന്ദ്രൻ മുംബൈയിൽ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു എ സി ശരിയാക്കുമ്പോൾ കാൽ വഴുതി താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു പകർച്ചപ്പനിക്കെതിരെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സർവകക്ഷി സന്നാഹം മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി വിപുലമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നഗരസഭ വിളിച്ചു ചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗം തീരുമാനിച്ചു ശുചീകരണം നടത്തുന്നതിനായി ഓരോ വാർഡിനും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വീതം നഗരസഭ നൽകും കാനകളിലേക്കും പൊതുതോടുകളിലേക്കും പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ച് മാലിന്യം ഒഴുക്കുന്നത് കർശനമായി തടയാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു ജൂലൈ പത്താം തീയതിക്കകം സ്വമേധയാ നീക്കം ചെയ്യാത്ത ഇത്തരം അനധികൃത മാലിന്യ പൈപ്പുകൾ നഗരസഭ നേരിട്ട് നീക്കും നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശമുയർന്നു ജനപ്രതിനിധികൾ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സന്നദ്ധ സംഘടന പ്രവർത്തകർ കുടുംബശ്രീ ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത യോഗം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സി സി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീല രാജ്കമൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി കെ രാമനാഥൻ ശോഭ ജോഷി വി ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി എം ജോണി ഡോക്ടർ ടി വി റോഷ് എൻ സി വിജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കാറ്റ് നാശം വിതച്ച കുന്നംകുളം നഗരത്തിൽ തകർന്നു വീഴാറായ കെട്ടിടങ്ങൾ കൂടുതൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു കുന്നംകുളത്തിന്റെ വ്യാപാര ചരിത്രയിടമായ അങ്ങാടിയിലെ വീടുകൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ കാറ്റിൽ കേടുപാടുണ്ടായത് വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ചുമരുകൾ വിണ്ടും മേൽക്കൂരകൾ ഇളകിയും ഇവ ഏറെ അപകട സാധ്യതയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അമല ആശുപത്രിക്ക് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ആംബുലൻസ് സൌജന്യമായി നൽകി കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടി എസ് കല്യാണരാമൻ അമല ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് കുരിശ്ശേരിക്ക് താക്കോൽ കൈമാറി ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ആംബുലൻസ് ആണ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ആശുപത്രിക്ക് നൽകിയത് വാർത്തകളിലേക്ക് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഷോപ്പ് ആൻഡ് വിൻ ഭാഗ്യശാലികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു മുപ്പത് വിജയികൾക്ക് നൽകുന്നത് ഓഡി എ ത്രീ കാർ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളിലെ ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മുപ്പത് ഓഡി എ ത്രീ കാർ ഷോപ്പ് ആൻഡ് വിൻ പദ്ധതി നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഭാഗ്യശാലികളെ കണ്ടെത്തിയത് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ മുഴുവൻ ജ്വല്ലറികളിലുമായി ആഗോളതലത്തിൽ നടത്തിയ ഷോപ്പ് ആൻഡ് വിൻ പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത് യു എ ഇയിലും ഖത്തറിലും കുവൈത്തിലും ഇന്ത്യയിലുമായി നടത്തിയ നറുക്കെടുപ്പുകളിലൂടെയാണ് വിജയികളെ കണ്ടെത്തിയത് ഏപ്രിലിൽ നടന്ന പ്രാരംഭ പ്രചാരണ നറുക്കെടുപ്പിൽ മുപ്പത് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പേരും ഖത്തറിൽ നിന്ന് നാല് പേരും യു എ ഇയിൽ നിന്ന് എട്ട് പേരും കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരും വിജയികളായി കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി എസ് ശങ്കര സുബ്ബൻ ഷോപ്പ് ആൻഡ് വിൻ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരായ രാജേഷ് കല്യാണരാമൻ രമേഷ് കല്യാണരാമൻ എന്നിവർ നറുക്കെടുപ്പ് വേളയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു തൃശൂരിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ആഗോളതലത്തിലുള്ള വളർച്ചയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകിയ പിന്തുണ വിലമതിക്കാനാകാത്തതാണെന്ന് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടി എസ് കല്യാണരാമൻ പറഞ്ഞു ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ സ്നേഹഭവൻ ഐ ടി സിയുടെ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോയ് വൈദ്യകാരൻ സി എം എയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് അധ്യാപകർ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇരിങ്ങാലക്കുട കത്തീഡൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തും സംസ്ഥാനതല ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊടകര ഗവൺമെ
സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ അംഗത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൌണ്ട് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തതായി പരാതി മുള്ളൂർക്കര സഖാഫിയുടെ ഇതേ പേരിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൌണ്ടാണ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മൊബൈലിൽ വിളി വരുമ്പോഴാണ് താൻ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞതെന്നും ഉടനെ തന്നെ വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെന്നും സഖാഫി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ കാറ്റിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചവർക്ക് അടിയന്തര ധനസഹായം അനുവദിക്കാത്ത സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആർത്താറ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസറെ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാരും നേതാക്കളും ചേർന്ന് ഉപരോധിച്ചു ഉച്ചയോടെയാണ് പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ആർത്താറ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസിലെത്തി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ട ഉപരോധത്തിനിടെ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ ജില്ലാ കളക്ടറുമായി സംസാരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളക്ടർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർമാരായ പി യു റഫിക് കെ ജി രാജൻ എന്നിവർ സമരക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ധനസഹായം വിതരണം സംബന്ധിച്ച തീർപ്പുണ്ടാക്കുമെന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് നേതാക്കൾ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് മാലിന്യ സംസ്കരണവും പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനവും സംബന്ധിച്ച് ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പൊതു ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ എസ് ശ്രീകുമാർ സെക്രട്ടറി റിമി പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ശങ്കരനാരായണൻ വ്യാപാരി വ്യവസായി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചെമ്പൂച്ചിറ കുളത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം കനത്ത മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു ചെമ്പൂച്ചിറ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുളം മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതിയുള്ള പൊതുകുളമാണ് രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഈ കുളത്തിന്റെ നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഏനവാവ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ തുറന്ന ഷട്ടറുകൾ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ അടച്ചു കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജില്ലാ കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടറുകൾ അടച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഫേസ് കനാലിന് കുറുകെയുള്ള താൽക്കാലിക വളയം കെട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഏനാമാക്കൽ റെഗുലേറ്ററിന്റെ രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ തുറന്നത് എന്നാൽ റെഗുലേറ്റർ തുറന്ന് വെള്ളം മുഴുവൻ പുഴയിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയാണെന്നും തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് റെഗുലേറ്റർ തുറന്നതെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രചാരണം ശക്തമായതോടെ പ്രതിഷേധവും സമ്മർദ്ദവും വർദ്ധിച്ചു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഷട്ടറുകൾ അടച്ചത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ അജയ് കുമാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഐ കെ മോഹൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ ആർ ഷീല ഓവർസിയർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിച്ചു വളയം കെട്ട് കൂടുതലായി പൊട്ടിക്കാതെ ജലനിരപ്പ് ഒരു മീറ്ററായി നിലനിർത്തി റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടറുകൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സി പി എം മണലൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും കോൾപ്പടവ് ഭാരവാഹിയുമായ ടി വി ഹരിദാസൻ പറഞ്ഞു കൃത്യമായ വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തി ആവശ്യം വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ റെഗുലേറ്റർ അതിന്റെ ഷട്ടർ പൊക്കി വെള്ളം ചോർത്തുകയും വെള്ളം വാട്ടർ ലെവൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷട്ടർ കൃത്യമായി അത് താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ആവശ്യം വടക്കാഞ്ചേരി സ്പന്ദനം അഞ്ചാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്തലാൽ നിർവഹിച്ചു സ്പന്ദനം രക്ഷാധികാരി പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ പ്രസിഡന്റ് സി ഒ ദേവസി സെക്രട്ടറി സുഭാഷ് പുഴക്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ വടക്കാഞ്ചേരി താളം തിയേറ്ററിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഓറ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന നടപ്പിലാക്കുന്ന ലഹരി വിമുക്ത കലാലയം പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മണ്ണംപേട്ടയിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മണ്ണംപേട്ട മാതാ ഹൈസ്കൂളിൽ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീല വിജയകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് സ്കൂളുകളിലാണ് ഈ വർഷം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംഘടകരായ സിസ്റ്റർ ജിസ് തെരേസ പി എം ജോബ് കെ വി പുഷ്പാകരൻ സിസ്റ്റർ സൂസൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് നിളയുടെ ഇരുകരകളും നിറഞ്ഞൊഴുകി മാസങ്ങൾ നീണ്ട കനത്ത വേനലിനെ തുടർന്ന് വറ്റി വരണ്ട് കിടന്നിരുന്ന നിലയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിറഞ്ഞ് ഒഴുകി
ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും പോസ്റ്റർ മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു ടെലിഫിലിം പ്രദർശനം സൈക്കിൾ റാലി എന്നിവയും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ടി വി ഗോപി പ്രധാനാധ്യാപകൻ പത്മനാഭൻ എം ഒ ലിനി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പോസ്റ്റർ മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും നടന്നു കാലവർഷം ശക്തമായതോടെ കുറുമാലിപ്പുഴയിലെ ആറ്റപ്പുള്ളി റെഗുലേറ്ററിൽ നീരൊഴുക്കിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ മരക്കൊമ്പുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു വനപ്രദേശത്ത് നിന്ന് പുഴയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന മരങ്ങളാണ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ തൂണുകളിൽ കുടുങ്ങുന്നത് പുഴയിൽ ഇനിയും നീരൊഴുക്ക് വർദ്ധിച്ചാൽ കൂടുതൽ മരങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തി റെഗുലേറ്ററിന്റെ തൂണുകളിൽ തടഞ്ഞ് നീരൊഴുക്കിന് തടസ്സമാകും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിയ മരത്തടികൾ അഗ്നിശമന സേനയും ദ്രുതകർമ്മസേനയും എത്തിയാണ് നീക്കം ചെയ്തത് കേരള കലാമണ്ഡലം ക്യാമ്പസിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കലാമണ്ഡലം രജിസ്ട്രാർ കെ കെ സുന്ദരേശൻ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏക്കർ വരുന്ന ക്യാമ്പസാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നത് കലാമണ്ഡലം അധ്യാപകരായ എസ് ഗോപകുമാർ കെ വി ഹരിദാസ് എ ജഗദീഷ് തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ചാലക്കുടി വി ആർ പുറത്തെ ലോഡ് കൃഷ്ണ കമ്പനിക്ക് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകുവാൻ ചാലക്കുടി നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു നാട്ടുകാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ അനുമതി നൽകാവൂ എന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഒ പൈലപ്പൻ ഉന്നയിച്ചത് എന്നാൽ ചെയർപേഴ്സൺ ഉഷ പരമേശ്വരൻ ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ല പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയ കമ്പനിക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിധി നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത് യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ല അവർ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോക്കും നടത്തി ആമ്പല്ലൂർ കുണ്ടുകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന നവീകരണ കലശം സമാപിച്ചു ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം കലശാഭിഷേകങ്ങൾ നടന്നു തുടർന്ന് ശ്രീഭൂതബലിയും എഴുന്നള്ളിപ്പുമുണ്ടായി ശ്രീകോവിൽ ചെമ്പോല പൊതിയൽ നാഗരാജ പ്രതിഷ്ഠ ബലിക്കല്ല് പ്രതിഷ്ഠ എന്നിവയും നവീകരണ കലശത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്നു ചേലക്കര അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയന്നൂർ ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസർ സരസ്വതിക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ കൊണ്ടാഴി അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ സത്യഭാമ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു സൂപ്പർവൈസർ റോസ ആനി രാധാമണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഊട്ടുപൊരിയോട് ചേർന്ന് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പൊട്ടിയൊലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയാകുന്നു ഇതിലെ മാലിന്യം ഇപ്പോൾ സമീപത്തെ കാനയിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് പൈപ്പ് തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് ദേവസ്വം ഈ ശുചിമുറി അടച്ചിടുകയും ഉത്സവകാലത്ത് ഭക്തർ ഇതിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ടൺ കണക്കിന് ആനപ്പിണ്ടം ക്ഷേത്രപ്പറമ്പിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാർഡുകളിലെ കൌൺസിലർമാർ മാലിന്യ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സെക്രട്ടറി ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസ് എന്നിവരെ കൂടാതെ ദേവസ്വം കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു തുടർന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കാൻ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ദേവസ്വം കമ്മിറ്റി ചെയർമാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ല കനത്ത മഴയിൽ ആനപ്പിണ്ടവും സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യങ്ങളും വലിയ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വം ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ മാലിന്യ നിരോധന നിയമം അനുസരിച്ച് ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാരായ സന്തോഷ് ബാബൻ അമ്പിളി ജയൻ രമേശ് വാര്യർ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പറപ്പൂർ സെന്ററിൽ ഓട്ടോയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവതിക്ക് പരിക്കേറ്റു പെരുവല്ലൂർ സ്വദേശി കൊണ്ടാരപ്രശ്ശേരി സുരേഷ് ഭാര്യ ബിനിതയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ബിനിതയെ പറപ്പൂർ ആക്സ് പ്രവർത്തകർ അമല ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചേർപ്പ് മുത്തുള്ളിയാലിലെ ഹയാത്ത് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് സ്കൂളിന് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകി എ വൈ എഫ് പഞ്ചായത്ത് ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഷിഹാബ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി തൊട്ടടുത്ത് സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്കൂളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ചേർത്തുകയും പ്രധാന അധ്യാപിക ആ വിവരം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറെ അറിയിക്കുകയും വേണം പഞ്ചായത്ത് അനുമതിയില്ലാതെ യാതൊരു നിയമ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാതെയാണ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന്
തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത് പുതുക്കാട് പോലീസ് മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു സനലിന്റെ മരണം ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലമാണെന്ന് കാണിച്ച് പിതാവ് ലോനപ്പൻ പുതുക്കാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി അപകടത്തിൽ കാലിൽ മാത്രം പരിക്ക് പറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതിലെ പിഴവാണ് മരണത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പൽ ജംഗ്ഷനിൽ അടിപ്പാത വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ജയൻ പട്ടത്ത് ചങ്ങലയിൽ സ്വയം ബന്ധിതനായി ഏകദിന ഉപവാസ സമരം നടത്തി നടുറോഡിലെ ട്രാഫിക് ഡിവൈഡറിൽ നിന്നാണ് എയ്ഡ്സ് പ്രതിരോധ സന്ദേശ പ്രചാരകൻ കൂടിയായ ജയൻ വേറിട്ട സമരമുറ കാഴ്ചവെച്ചത് ദേഹത്ത് ചുറ്റിയ ചങ്ങല തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇരുമ്പ് പെട്ടിയിൽ താഴിട്ട് പൂട്ടിയിരുന്നു തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ബാനറിൽ എഴുതി ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നിരവധി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി എത്തുകയും ചെയ്തു മഴക്കാല പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൊതുകിന്റെ ഉറവിട നശീകരണത്തിനുള്ള ഊർജിത ഗൃഹ സന്ദർശന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾക്ക് ചാവക്കാട് നഗരസഭയിൽ തുടക്കമായി തിരുവത്ര രണ്ടാം വാർഡ് മുട്ടിൽ കോളനിയിൽ നടന്ന പരിപാടി ചാവക്കാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ എ മഹേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം ബി രാജലക്ഷ്മി വാർഡ് കൌൺസിലർ തറയിൽ ജനാർദ്ദനൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി വി അജയകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗൃഹ സന്ദർശനത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ലഘുലേഖ ചെയർമാൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ എ മഹേന്ദ്രന് കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും ആശാ പ്രവർത്തകരുടെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഗൃഹ സന്ദർശന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും ഇഡിസ് കൊതുകുകളുടെ ഉറവിട നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നു എരുമപ്പെട്ടി നെല്ലുവായിൽ മരം വീണ് വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു മുല്ലക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന കാരപ്പറമ്പിൽ ശശികുമാറിന്റെ ഓടിട്ട വീടിന് മുകളിലേക്കാണ് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന തേക്ക് മരത്തിന്റെ വലിയ ചില പൊട്ടിവീണത് മേൽക്കൂരയുടെ ഓടുകളും പട്ടികകളും തകർന്നു ശശികുമാർ രണ്ടു മാസം മുൻപ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഭാര്യ രമണിയും പത്ത് വയസ്സുകാരൻ മകനും മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് കർക്കിടകം ഒന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന രാമായണ മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നാലമ്പല തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുവാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നാലമ്പല കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം ചേർന്നു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ യു അരുണൻ എം എൽ എ ഗീത ഗോപി എം എൽ എ എന്നിവരും തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമക്ഷേത്രം ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽ മാണിക്യം ക്ഷേത്രം തിരുമുഴിക്കുളം ലക്ഷ്മണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം പായമ്മൽ ശത്രുഘ്ന സ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഭക്തർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകാൻ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് എം പറഞ്ഞു വഴിയരികിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു കിട്ടിയ അഞ്ചു പവൻ തൂക്കമുള്ള സ്വർണമാല ഉടമയ്ക്ക് തിരിച്ചു നൽകി കർഷകൻ മാതൃകയായി വരാഖര മഞ്ഞളി ജോയ് ചെറിയാനാണ് വനന്തരപ്പള്ളി പൌണ്ടിൽ നിന്ന് മാല കളഞ്ഞു കിട്ടിയത് പൌണ്ട് സ്വദേശി ചിറക്കൽ ഷഹനയുടെ മാലയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഷഹന മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് മാല നഷ്ടപ്പെട്ടത് കളഞ്ഞു കിട്ടിയ മാല വനന്തരപ്പള്ളി പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഷഹനയ്ക്ക് കൈമാറി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ എം ശ്രീരാഗിനെ എങ്ങക്കാട് എൻ എസ് എസ് കരയോഗം അനുമോദിച്ചു എങ്ങക്കാട് എൻ എസ് എസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് ചെമ്പത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരയോഗം ഭാരവാഹികളായ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തട്ടാരംപള്ളി ഗോപാലൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തിരുത്തിയിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വഴിയിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു കിട്ടിയ സ്വർണാഭരണം ഉടമയെ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചു നൽകിയ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെ പോലീസ് അനുമോദിച്ചു എരുമപ്പട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനഞ്ചാം വാർഡ് മെമ്പർ സി ടി സാജനാണ് വഴിയരികിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്വർണമാല ഉടമയെ കണ്ടെത്തി നൽകിയത് ചുറ്റണ്ട ചാത്തംകുളം വീട്ടിൽ ഉമ്മറിന്റെ സ്വർണാഭരണമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എരുമപ്പട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സാജൻ സ്വർണാഭരണം ഉടമക്ക് കൈമാറി എസ് ഐ മനോജ് എ എസ് ഐ തങ്കച്ചൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തൃക്കൂരിൽ കോൺഗ്രസ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു പാലക്കപ്പറമ്പിൽ നടന്ന ഉപവാസ സമരത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇ എ ഓമന കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പ്രിബരൻ ചൂണ്ടേലപ്പറമ്പിൽ തൃക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സൈമൺ നമ്പാടൻ സന്ദീപ് കണിയത്ത് സുന്ദരി മോഹൻദാസ് ജിനി മനേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ജെ സനീഷ് കുമാർ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
Kaipamangalam Community Center Vayana Shalai Udai Nedruthutthil Kaipamangalam Government Fisheries Higher Secondary School Il Lahari Kedire Bodhaval Karna Class Nadati Kaipamangalam Grama Panjayat President TV Suresh Udghadanam Chedu Vayana Shala President V.N. Sandhu Shadikshita Vahichu Panjayat Aarogya Vidyabhyasa Standing Amati Chairperson Jisni Shaji Panjayat Angam P.T. Ramachandran Thaluk Library Council Vice President Devi Prasad Anivarsam Sarichu Sarkar ini tridina suci tetap berbadi ini bahagai. Alamali Grama Panchayatel suci kerana perwatan galam. Bodha valkarna greha sandarshan orang nado. Murali perendali suci tetap berbadi ini udgharam nerwahiju. Alamali ini berlakat oribakam nadi nula perwatan galam. Bodha valkarna greha sandarshan tulum MLA pangkucharno. Alamali Grama Panchayat Presiden UK Letika adikshyerno. Mulisheri Block Panchayat Presiden Leti Venugopal. Panchayat Vice Presiden T C Mohan. Health Center Superintendent K T Suja turunnya versam sariju. हेल्थ इंस्पेक्टर रवि चंद्रन तुड़ंगे वर्षम सारी चो। नाटिका एसएन कॉलेज जिले हरे विरुद्ध क्लब ने नेत्रों तथा सेमिनार संगठित पिचो। बाड़ाने पर एक सेस इंस्पेक्टर एम नावशाद क्लास रहतो। प्रिंसिपल डॉक्टर सी अनिता शंकर अध्यक्ष यार न। वालपार सीए सीआर संदोष लहरे विरुद्ध प्रादेशिक NCC, NSS, Lions Club ini berada sahaja na tuan yang na seminar sangat dipecah. Desa Manggalam Grama Panchayat itu suci kerana perwadatan yang lalat. Desa Manggalam Grama Panchayat itu, Desa Manggalam Pradhami Garogi Kendram, Garman High Secondary School ini berada yang lalat suci kerana lalat dia. Garman High School pelajar tinggal, Ward member mar Asha perwadatan, Kudumbasri Sanada Sangkara yang lalat ini berada naik turun lagi. Desa Manggalam Garman Asha putri yang lalat cerai yang पंजायत तो प्रेसिडेंट एम मंजुला शुजीकरण प्रार्थना गल उद्घाटन हम चेदो वार्ड मेंबर बीना अधिक्षत दबाई चु वार्ड कोड़ा मुख्य दिन पले उड़े मन भागते नाटपुरा तागरनो कनाता काटीलो मराईलो माना शीट में जन नाटपुरा तागरनो था पले उड़े मन भागतो लाख कोलते नोड़े चेयरने के टिए भागते मादल के टोगल அங்கன் வாடியில தானுல தால்காலிக வழியும் அடச்சுதோடே குட்டிகளும் அம்மாமாரும் பெரு வழியில் பெரிஞ்சினம் கராம பஞ்சாயத்த ஒன்பதாம் வாடிலே 93 நம்பர் ஆரிய அங்கன் வாடிலே குட்டிகளான துரிதத்திராயித நேரத்தை உண்டாயிருந்த வழி அடச்சுதோடே தொட்டடுத்த பரம்பிலே தால்காலிக வழியில அங்கன்வாடி ஜீவனகாரம் சேரன பிரதிஷ்யதோமாய் பஞ்சாயத்து ஓபிசன முனிலத்தி. ஓல் கேரலா இலைய தலபதி விஜை பான்ஸ் ஏன் வெல்பேர் அசுசியேஷ்ண்டே ஆப்பிமகத்தில் சாமுக்ய சேவன பிரவுத்தனங்கள்டே பாகமாய் 70 நர்தன கொடுமங்கள்க அரிவிதரணம் சேது. கிதாகோபி ग्राम पंचायत तंगम शांता सौलमन तोड़ने वाले समसारी चो, तोड़ना तानियम सांदरम स्पेशल स्कूल विद्यार्थी कल का उच्च बक्शन होना लगे। इलायत तलब दे विजय डे नालपति मुनाम जन्मदिन माना सामूहिक सेवन प्रार्थना कल का प्रामुख्य में लगे आगोशित था। चंद्रा पिनी स्त्री कुमार मंगलम समुदाय क्षेत्रों � Congress Nautika Mandalam Committee ini dulu tu tel, kodugi rehida Nautika, bihdi rehida janada, ini peril karma pada di awiskari cidai DCC General Secretary Anil Polikel terpelayaril arahicu. Nautika Panchayat tu le, pada nalu wardu gulil, kodugi niwaran tu naik kamma cigal, ini naga mrupi keri cigal ni. Chairmanum, convenerum, ulpeta pada nencangka bahrawahi gul ulpeta dana kamma ti, oryo wardilum anj arogya walandir marayim teranjir tetunda. Adutta Wendy Sheri nyayar divasangalil wardu kamma cigal tu ini dulu tu tel, walandir mar bihdu gul sandarshige. கொதுகு நிவாரணம் ஜலஜனே ரோகங்கள் பகர்ச வியாதி என்னிவே குறுச்ச ஜனங்கள்க ஜாகரதா நிரதேஷங்கள் நல்குந்தது நப்பம் லெக்கு லேக்குகளும் விதரணம் சியும் விவித ராஷ்டிய பார்ட்டிகளும் போஷ்டுக சங்கடனகளும் சாம்ஸ்காரிக சங்கடனகளும் பத்ததைக்கு பெந்துனா நல்குமேன் 
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പട്ടിക അപാകതകൾ നിറഞ്ഞതും അനർഹരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃത്രിമം നടത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണെന്ന് മുഖ്യ സഹകരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു സംഘം അംഗങ്ങളും വേലൂപ്പാടം സ്വദേശികളുമായ കണ്ണൻകാട്ടിൽ ജയൻ അലനോലിക്കൽ ചാക്കോ കണ്ണൻകാട്ടിൽ രാജീവ് എന്നിവരാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് മരിച്ച അംഗങ്ങളുടെ അവകാശികളുടെ അനുമതി കൂടാതെ പുതിയ അംഗങ്ങളെ ഭരണസമിതി സ്വന്തം താൽപ്പര്യപ്രകാരം പട്ടികയിൽ ചേർത്തെന്നും പരാതിയിലുണ്ട് പുതുക്കാട് മത്സ്യമാംസ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മലിനജലം ദേശീയപാതയിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതായി പരാതി മാർക്കറ്റിൽ മാംസ കച്ചവടം നടക്കുന്നത് യാതൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാതെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് കടൽക്ഷോഭം ശക്തം മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി വാടാനപ്പള്ളി പൊക്കാഞ്ചേരിയിൽ മൂന്ന് വീടുകൾ അപകട ഭീഷണിയിൽ എരുമപ്പട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭൂരിഭാഗം ഹോട്ടലുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇതോടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം